、お肉がたっぷり入ったお肉屋さんのコロッケ。ニンニクと生クリームをなんとなく隠し味に加えて、ゴロゴロとした食感の食べ応えのあるコロッケに仕上げました。砂糖、みりん、お醤油であらかじめしっかりとした味をつけておいてから、高温の油でカラッと揚げたコロッケ。もはや音までも魅力的です。まずは玉ねぎのカットから始めていきます。縦方向に真っ二つに切断したら、皮をペロッと剥ぎ取ります。お尻と頭を落としてから縦方向に切り込みを入れていきます。今回は四分の一個だけ使用。次は横方向へ3、4箇所切り込みを入れていきますあとは端からぶったたいてみじん切りの作成食感がしっかりと残るようにある程度大きめのみじん切りを作っておきましょう<音声>ボールを用意その中へじゃがいもを投入刀で目を取り除きながら水できれいに洗っておきます今回は皮がついた状態で茹でていくのでしっかりと泥や土を洗い流しておきましょうきれいに洗い終えたら水とともに鍋の中へ投入塩と砂糖を加えて下味を含ませながら加熱していきますじゃがいもを丸ごと皮付きのまま茹でることで栄養素の流出を防ぎますなおかつ皮が水分の侵入を防ぎホクホクした食感を楽しめますボールの中に牛豚合いびき肉を投入そこへ塩ナツメグブラックペッパーそしてニンニクを一かけすりおろして加えておきますそれらをゴムベラを使ってこねくり回しますこれにより体温が手から伝わりひき肉の脂が溶け出してしまうのを防ぎますゼガヒでも素手でやりたいわんぱくな方は氷水をボールにかまして温度が上がらないようにしても構いません一つの塊みたいになったらペタンコにならしておきますあと鍋の水かさが減ってきたらすかさず足しておきましょうフライパンを火にかけ油を注ぎ込みますそこへ先ほどの玉ねぎを投入さらに塩をひとつまみ塩の浸透圧という謎の力を借りて玉ねぎをじっくりと炒めていきます入れ忘れていたバターを投入実は初めからバターを使って弱火で炒めるつもりでしたスペースを空けて油を追加そこへ先ほどこねくり回しておいたひき肉を投入お肉の表面に焼き色をつけ香ばしくさらに玉ねぎはじっくりと炒めて甘さを引き出していきますお肉を焼き終えてから余分な油を拭き取りうまみの残ったフライパンで玉ねぎを炒めても構いません時折覗き込んで焼き色に満足したらひっくり返します反対側も同様にお肉にしっかりと焼き色がつき香ばしくなるまで焼いていきますこの間玉ねぎが丸焦げになってしまわないように十分に留意しながら焼いていきましょう両面に満足のいく焼き色がついたところでいよいよお肉を崩していきますこの際になるべく粗めにほぐしておくことによりゴロゴロとした食べ応えのある食感のお肉が出来上がります香ばしく焼き上げたお肉とじっくりと炒め甘みを引き出した玉ねぎを一体化させておきましょう無事一体化できたら砂糖とみりんをたっぷりと加えますみりんのアルコール分を煮切ってからお醤油を投入下味ではなくこの段階で甘みをしっかりと加えておくことがポイントです気が済むまで炒めたら完成そして忘れかけていたじゃがいもの様子を伺います40分から50分間程度串がスッと通る硬さになるまで茹でたらじゃがいもの下茹での完了お湯の中から救出すかさず熱いうちに皮をむいていきましょう冷めてしまうと皮が身にくっついて剥がしづらくなってしまうので今のうちに頑張ってむいていきますちなみに初めてじゃがいもの皮をむきましたがめちゃくちゃ熱かったですボールを用意したらその中へじゃがいもたちを掘り込みますこちらも熱いうちに木べらで押しつぶしていきます加熱によって細胞同士を接着しているペクチンも一緒に柔らかくなり少ない力で押しつぶせます
冷めてしまうとペクチンが硬くなってしまい押しつぶす力で澱粉が流れ出し舌触りが悪くなります好みの粗さに潰し終えたら先ほど炒めておいたお肉と玉ねぎを油ごと合流させます生クリームを隠し味に加え深いコクをプラスじゃがいもにお肉のうまみを十分に含ませていきましょうここではあまり押しつぶさずに全体を混ぜ合わせて一体化させて種を作っておきます種が緩すぎるとまとまりが悪くなってしまうのである程度固く仕上げておくのがおすすめです気が済んだらバットの上にぶちまけて冷ましておきますこの後で揚げていく際に種の温度が高いと膨張して爆発するリスクが高まりますなので1時間程度しっかりと熱を抜いて準備しておきます熱が抜けやすいように平らにならしておきましょう今の隙に揚げ物を作る準備をしていきます鍋を火にかけその中へ油をたっぷりと注ぎ込んで加熱していきます卵薄力粉そしてパン粉それぞれをボールとかバットの中へ用意しておきましょうすっかり冷たくなってしまった種と油も用意したら卵を攪拌しておきます少量の油を手に塗り種が手にくっついてこないように準備まずはある程度均等な大きさになるよう分かりやすくしておきますうんわかりやすい次は種の形を整えていきます空気をしっかりと抜いて楕円形に成形しておきますハンバーグのようにパタンパタンと空気を抜く必要はありませんが割れ目ができないようにしっかりと側面まで整えておきましょう残りの種も同様にしっかりと空気を抜いて形を整えていきます満足したら次の工程へ次は種に薄力粉をまとわせていきます全面にしっかりとまとわせていきましょう粉がついていない部分は卵液がうまくつかず揚げていく際に爆発するリスクが高まりますなので全面にしっかりと粉をはたいてまとわせておきますそしたら卵をコーティング最後にパン粉をしっかりとまとわせます余剰分の卵液を落としてからパン粉をまとわせることでダマにならずにきれいな仕上がりになります残りのタレも同様にしっかりと全面に卵とパン粉をまとわせていきましょうここでようやく衣付けの完了疲れたいよいよコロッケを揚げていきます180度程度の油の中で2分半から3分間程度ひっくり返しながら両面を揚げていきます衣が剥がれてしまわないようにしばらくは触らずにおとなしく見守っておきましょう種に使用している食材たちにはすでに火が通っているので衣に火が入ってきつね色に色づいてきたら引き上げます揚げ終えたらしっかりと油を切っておきましょう残りの種も同様に2分半から3分間程度揚げていきます一度にたくさん揚げすぎてしまうと油の温度が下がってしまうので今回は3つずつ2回に分けて揚げておきましたゴロゴロとした具材は食べ応えがありそうですしっかりと味がついているので何もつけなくても召し上がれますがうっかりソースをかけてみましたこんなもんでしょうかヘタすると数十円で購入できることもあるお肉屋さんのコロッケこんなにも手間がかかっているのに安すぎて申し訳なくなりますニンニクが余分だった今日は頑張ったのでハイボールのご褒美